Halmashauri ya Mji wa Geita imetenga shilingi bilioni moja nukta mbili kwa ajili ya ujenzi wa soko la kisasa ambalo linapatikana katika eneo hilo ambalo pia lita kuwa na maduka themanini na nane kwa awamu ya kwanza fedha so tulona mgodi wa dhahabu wa GGM kupitia mfuko wake kwa fedha kwa ajili ya kusaidia jamii CRS eneo la soko hilo litakuwa na uwezo wa kuegesha magari zaidi ya sabini kwa wakati mmoja na ujenzi wa soko hilo umeshaanza kwa kutekelezwa na kampuni ya Magcom ambayo ni mkandarasi mzawa baada ya kukamilika kwa soko hilo kutasaidia halmashauri hiyo kusanya mapato yake ndani kiwemo kufanya biashara mkoani humo kufanya shughuli zao kwa uhakika bila ya bogdha yoyote. Esther Sumira mtaandalia taarifa ifuatayo. Kukamilika kwa mradi huo maduka zaidi ya themanini, halmashauri ya mji Geita itakuwa ikikusanya kwa kila kibanda milioni moja kwa mwaka na kwa upande wa soko itakusanya zaidi ya milioni 244 kama mapato ya ndani kwa kila mwaka. Kwa hiyo ukijumlisha mapato yote yote hapa itakuwa ni almost zaidi ya milioni mia tatu mpaka mia nne kwa mwaka. Kwa hiyo ni fedha ambazo e, zitaendelea kupanda kadri siku zao zilikupanda. Kina idea yetu sisi tuboleshe, tuboleshe kama huduma kwa wananchi. Sio kwa ajili ya ya kuzalisha fedha nyingi sana kama halmashauri. Tutakumbuka wananchi walikuwa kilipa zaidi ya milioni mbili kwa mwezi wa kibanda kimoja. Lakini sio wajengea vibanda vya kisasa tutakodishwa kwa shilingi milioni moja kwa mwaka. Kwa ni fedha ambazo kazi yake kubwa ni kutoa huduma kwa wananchi. Huu ni mradi ambao mkandarasi kwa leo ndo ameingia site kwa misaini mkataba na Anglo God ya Shanti leo asubuhi ambao anatarajia kufanya kazi kwa wiki 45 ambao ni kama miezi kumi lakini amesema kutokana na, na mazingira anavyojua na utayari wa sisi kama Geta Gold Mining tutamaliza kwa haraka zaidi tunatarajia kutumia miezi kumi kazi itakuwa imekamilika lakini tunakuwa na program nzuri kama tutafanikiwa tufanye kazi siku na mchana tunatu kazi tukaimaliza ndani ya hata miezi nane Akikagua ujenzi wa soko hilo la kisasa mkuu mkoa Geita amesema mkoa huu utakuwa ni wa mfano kwa mikoa mingine nchini kutoka na utajiri wa rasilimali dhahabu na soko hilo litaleta mapinduzi makubwa kwa wafanyabiashara na wananchi kwa ujumla. Tunajenga tena complex nyingine kwa ajili ya maofisi na fedha zinatoka ndani ya mkoa wa Geita. Na tunapoelekea namna hii naomba tu almashauri mjiandae taratibu za vigezo vya kuwa manispaa. Tunaona hii hadhi ya mji hii ili kama iondoke isiwe mji tunataka hiyo manispa tukikizi vigezo vya manispa huku tuangalie baadaye ya kuwa hata jiji huko baadaye jiji la Geita ndoto yangu ni kuliona jiji la Geita la dhahabu likiwa linakamilika kwa muda usio kuwa mrefu kwa mikakati mikubwa and clearly this this project when it's na hakuna kwa kweli naamini kwamba baada huu mradi kukamilika utaleta mtazamo mpya na bora zaidi katika mji wetu huu wa Geita Awali halimashauri hiyo ilikuwa imeshaanzisha ujenzi wa soko la kisasa kupitia fedha zake za mapato ya ndani. Ujenzi ambao umefikia hatua zaidi ya asilimia tano na unatarajiwa kukamilika Septemba mwishoni mwa mwaka huu na unatarajiwa kugalimu bilioni moja na milioni mia saba. Tunamuomba mkandarasi aweze kukabilisha huu kwa muda ambao tawafanya e, wafanyabiashara ambao tumeondoa hapa wasikie sana kwa mtaani. Wazi kurudi kuendelea na biashara zao. Kwa ni maboresho ambayo tunayafanya. Esther Sumira, Azam News, Geita.